আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তামান্ন মৌ শুরুতে বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম হাজার ছাড়ালো দেশে একদিনে করোনা রোগী শনাক্তের সংখ্যা 24 ঘন্টায় আক্রান্ত 1034 মৃত্যু 11 জন করোনার উপসর্গ নিয়ে সিলেট ও মানিকগঞ্জে দুজনের মৃত্যু বিভিন্ন জেলায় বেড়েছে পুলিশ নার্স স্বাস্থ্যকর্মী সহ আক্রান্তের সংখ্যা নীরব বাহকে দ্রুত সংক্রমিত হচ্ছে ভাইরাস দেশে করোনায় আক্রান্ত 23 শতাংশেরই কোনো উপসর্গ নেই বলছে আইডিসিআর সামাজিক দূরত্বের বালাই নেই দলে দলে বাইরে বের হচ্ছে মানুষ রাজধানীতে গণপরিবহনহীন সড়কে যানজট এবং কুয়েতের বন্দি শিবিরে থাকা সাড়ে চার হাজারেরও বেশি বাংলাদেশি দেশে ফিরবেন কাল এবার পুরো সংবাদ দেশে প্রথমবারের মতো একদিনে করোনা রোগী শনাক্তের সংখ্যা হাজার ছাড়াল গত ২৪ ঘন্টায় রোগী শনাক্ত হয়েছে সর্বোচ্চ এক জন এ সময় মৃত্যু হয়েছে এগারো জনের সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরেছেন দুশো বাউন্ন জন দেশে মোট আক্রান্তের সংখ্যা এখন পনেরো হাজার ছশো একানব্বই জন আর মৃতের সংখ্যা দুশো উনচল্লিশ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানিয়েছে আক্রান্ত মৃতের অধিকাংশই ঢাকা বিভাগের আরও জানাচ্ছেন কামরুজ্জামান রাজীব দেশে প্রথম করোনা রোগী শনাক্তের দু মাস পার হওয়ার পর একদিনে হাজার ছাড়ালো আক্রান্তের সংখ্যা লকডাউন শিথিলের সাথে প্রতিদিনই করোনা আক্রান্তের সংখ্যা রেকর্ড ভাঙছে প্রতিদিনই নমুনা পরীক্ষা বাড়ার পাশাপাশি আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে করোনা রোগীর সংখ্যা স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত অনলাইন বুলেটিনে জানানো হয় সারা দেশে মোট সাঁত্রিশটি ল্যাবে সাত হাজার দুশো নমুনা পরীক্ষা করে করোনা শনাক্ত হয়েছে এক হাজার চৌত্রিশ জনের দেহে ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে এগারো জনের মৃতের আট জনই ঢাকা বিভাগের আমরা এক হাজার ছাড়িয়ে গেলাম আমরা শনাক্ত করেছি এক হাজার চৌত্রিশ জনকে কোভিড পজিটিভ হিসেবে এবং এ পর্যন্ত শনাক্ত দাঁড়ালো পনেরো হাজার ছয়শো একানব্বই জন আজকের মৃত্যুর তালিকায় এগারো জন সংযুক্ত হয়েছে পাঁচ জন পুরুষ ছয় জন মহিলা মৃতদের মধ্যে ঢাকা বিভাগে আটজন চট্টগ্রাম বিভাগে দুইজন এবং রংপুর বিভাগে একজন গত চব্বিশ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন দুশো বাহান্ন জন এ নিয়ে মোট সুস্থ হয়েছেন দু দুই জন নমুনা পরীক্ষার তুলনায় সুস্থতার হার সাড়ে আঠারো ভাগেরও বেশি আক্রান্তের হার পনেরো শতাংশ আর মৃত্যুর হার দেড় শতাংশ এ পর্যন্ত সুস্থ হয়েছে দুই হাজার নয়শো দুই জন আমরা শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার আমাদের আঠারো দশমিক পাঁচ দুই এবং মৃত্যুর শনাক্ত বিবেচনায় মৃত্যুর হার এক দশমিক পাঁচ তিন এ সময় সবাইকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা এবং পুষ্টিকর খাবার খাওয়ার পরামর্শ দেয়া হয় কামরুজ্জামান রাজীব এটিএন বাংলা ঢাকা গত চব্বিশ ঘন্টায় করোনার উপসর্গ নিয়ে সিলেট ও মানিকগঞ্জে দুজনের মৃত্যু হয়েছে বিভিন্ন জেলায় বেড়েছে পুলিশ নার্স স্বাস্থ্যকর্মী সহ আক্রান্তের সংখ্যা নারায়ণগঞ্জে নতুন করে শনাক্ত হয়েছে আরও সাতচল্লিশ জন আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন একজন প্রতিনিধিদের পাঠানো ছবি ও তথ্যের ভিত্তিতে হুমায়ুসের রিপোর্ট প্রতিদিনই দেশের বিভিন্ন স্থানে বাড়ছে করোনা রোগীর সংখ্যা এর মধ্যে নারায়ণগঞ্জে থামছে না মৃত্যুর মিছিল জেলায় গত চব্বিশ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে আরও একজনের এ নিয়ে শুধু নারায়ণগঞ্জে মৃতের সংখ্যা এখন ছাপ্পান্ন নতুন সাতচল্লিশ জন সহ মোট আক্রান্ত এক হাজার তিনশো আটাশ নারায়ণগঞ্জের পুলিশ সুপার জানিয়েছেন আক্রান্তদের মধ্যে আটাশি জন পুলিশ সদস্য এদিকে সিলেট ও মানিকগঞ্জে করোনা উপসর্গ নিয়ে মারা গেছে দুই নারী তবে সিলেট জেলায় নতুন করে কেউ আক্রান্ত হয়নি মানিকগঞ্জে নতুন একজন সহ মোট আক্রান্ত চব্বিশ ফেনীতে স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ও স্বাস্থ্য বিভাগের পাঁচজন কর্মকর্তা কর্মচারী সহ আটজন করোনা পজিটিভ এ নিয়ে মোট পনেরো জন আক্রান্ত হলেও তিনজন সুস্থ হয়েছেন শেরপুরে দুই পুলিশ কনস্টেবল ও একজন কমিউনিটি স্বাস্থ্যকর্মী করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন এ নিয়ে জেলায় আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে একচল্লিশ জনে সুস্থ হয়েছেন সাতাশ জন রংপুরে দুই পুলিশ সদস্য সহ ছয় জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে এ বিভাগে এ পর্যন্ত তিনশো উনিশ জন শনাক্ত হয়েছে যার মধ্যে রংপুর জেলায় একশো পঁয়ত্রিশ জন এর মধ্যে সুস্থ হয়েছেন সাতান্ন জন 
নওগাঁ মেডিকেল অফিসার সহ নতুন করে আরও আটজন এ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন এ নিয়ে মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়ালো সত্তর জনে নোয়াখালীতে করোনা পজিটিভ হয়েছে আরও বাইশ জনের এ নিয়ে মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে আটচল্লিশ জন কুমিল্লায় আক্রান্ত হয়েছে একই পরিবারের তিনজন সহ পাঁচজন এছাড়া জয়পুরহাটে নতুন পাঁচজন সহ রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে আটচল্লিশ জনে তবে আগের চেয়ে করোনা সংক্রমণ কমেছে বরিশাল ও ঝিনাইদহে গত চব্বিশ ঘন্টায় দু জেলায় আক্রান্ত হয়েছে দুজন করে হুমায়ুন চিস্তি এটিএন বাংলা নীরব বাহুকি এখন দেশে করোনা ভাইরাস দ্রুত সংক্রমণের সবচেয়ে সহজ মাধ্যম কোন উপসর্গ নেই তবুও আক্রান্ত হচ্ছেন অনেকেই রোগ নিয়ে গবেষণাকারী প্রতিষ্ঠান আইডিসিআর বলছে বাংলাদেশে মোট রোগীর অন্তত তেইশ শতাংশ নীরব বাহুক বা উপসর্গহীন রাসনা দাসের রিপোর্ট আমার প্রথমে ঠান্ডা জ্বর কাছে কিছুই ছিল না এই জন্য আমি টেস্ট করতে চাইনি পরবর্তীতে আমিও টেস্ট করাই এবং আমার ভিতর করোনা পজিটিভ পাওয়া যায় নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এই ব্যক্তি করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন সাত মে এর আগে এক আক্রান্ত ব্যক্তি সংস্পর্শে আসায় বাধ্য হয়ে টেস্ট করান টেস্টে করোনা পজিটিভ শনাক্ত হন তিনি অথচ নমুনা পরীক্ষার আগে কোনো উপসর্গ ছিল না তার মধ্যে বর্তমানে আমার ভিতরে ঠান্ডা জ্বর কাছে কোনো কিছুই নেই তারপরও আমি ঘরে বসে হোম কোয়ারেন্টাইনে থেকে চিকিৎসা নিচ্ছি চিকিৎসকরা বলেন করোনা আক্রান্ত হলে সর্দি জ্বর কাশি গলা ব্যথা মাংসপেশিতে ব্যথা ও অবসাদ দেখা দেয় কিন্তু বর্তমানে আক্রান্তদের অনেকের ক্ষেত্রেই এই উপসর্গগুলো দেখা যাচ্ছে না সিমটম ছাড়াই কিন্তু আসলে করোনা পজিটিভ রোগী হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছেন টেস্টের মাধ্যমে আর টি পি সি আর যে টেস্ট আমরা করি সেই টেস্টের মাধ্যমে এখন উপসর্গ থাকাটা বেশিরভাগ রোগীর ক্ষেত্রে আমরা আশা করব বা করি এবং সেই ক্ষেত্রে উপসর্গ না থাকলে সেই সেই ধরনের রোগীদের কিন্তু চিহ্নিত করাটা অনেক বেশি ডিফিকাল্ট হয়ে পড়ে আইইডিসিআর এর প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এ এস এম আলমগীর বলেন উপসর্গহীন রোগী বাংলাদেশেও আছে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে কমিউনিটি ট্রান্সমিশন হওয়ায় এই এলাকায় এই ধরনের রোগী বেশি দেশের মোট করোনা আক্রান্তের প্রায় তেইশ শতাংশ উপসর্গহীন ব্যক্তির দেহে নীরবে বাসা বেঁধেছে এই ভাইরাস কাছে এখন পর্যন্ত যে তথ্যপাত্র আছে তাতে বিশ থেকে তেইশ শতাংশ মানুষ লক্ষণ ছাড়াই করোনা ভাইরাস নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন এখন এরকম মানুষের ক্ষেত্রে পরিস্থিতিটা একটু বিপদজনক হতে পারে যদি কারণ না যে ব্যক্তি ভাইরাস বহন করছেন যেহেতু তার কোনো উপসর্গ নাই সেহেতু তিনি জানেন না যে তিনি ভাইরাস আক্রান্ত কিন্তু তিনি ছড়াচ্ছেন সো এরকম ক্ষেত্রে যেটা হবে যে তিনি যত ঘর থেকে বের হচ্ছেন যেখানে যাচ্ছেন তিনি যখন কথা বলছেন কিংবা শ্বাসপ্রশ্বাস নিচ্ছেন বা কোনো কিছু স্পর্শ করছেন সেখানে ভাইরাস সংক্রমিত হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি চিকিৎসকরা আরও জানান উপসর্গহীন রোগীর কারণে মানুষের উদ্বেগও বাড়ছে তাই পরিস্থিতি মোকাবেলায় ব্যাপক হারে পরীক্ষার কোনো বিকল্প নেই রাসনা দাস এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা আক্রান্ত সশস্ত্র বাহিনী সদস্যদের চিকিৎসায় সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে আইএসপিআর ঢাকার সিএমএইচে সশস্ত্র বাহিনীতে কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত মোট তিনশো পঁয়তাল্লিশ জন সামরিক আধা সামরিক ও তাদের পরিবারের সদস্যরা করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ভর্তি হয়েছেন যাদের মধ্যে আটাশি জন সুস্থ হয়েছেন মৃত্যু হয়েছে ছয় জনের সারা দেশে এ পর্যন্ত সশস্ত্র বাহিনীর প্যাথোলজিতে তিন হাজার একশো চুরানব্বই জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে বলে জানিয়েছে আইএসপিআর দেশে করোনায় আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বাড়লেও মানুষের সচেতনতা এখনও বাড়েনি নিয়মনীতি না মেনে মানুষজন দলে দলে বাইরে বের হচ্ছে গণপরিবহনহীন রাজধানীতে তৈরি হচ্ছে যানজট বিভিন্ন মার্কেটে কেনাকাটার সময় মানা হচ্ছে না সামাজিক দূরত্ব বিস্তারিত জানাচ্ছেন শফিকুল ইসলাম শামীম রাজধানীর সড়কের এমন চিত্র দেখলে মনে হবে করোনা পরিস্থিতি এখন স্বাভাবিক সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত অধিকাংশ সড়কে থাকছে যানবাহনের অতিরিক্ত চাপ ট্রাফিক পুলিশ এতদিন আরাম আয়েশ করলেও এখন আগের মতোই যানবাহন নিয়ন্ত্রণে ব্যস্ত তারা কিন্তু মানুষের মধ্যেও রাস্তায় বের হচ্ছে কারণে অকারণে ঘর থেকে বের হয়ে রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি করতেছে এখন আমাদের তৎপরতা বাড়াতে হচ্ছে এবং আমাদের লোক বলেও রাস্তায় বেশি ডিউটি দিতে হচ্ছে যাতে আমরা এখন এই কারণে ঝুঁকির মধ্যে আছি অনেকটা এদিকে বড় বড় শপিং মল বন্ধ থাকলেও বিভিন্ন এলাকায় খোলা রয়েছে দোকানপাট 
ঈদের কেনাকাটার জন্য মার্কেটে ভিড় করছেন অনেকে তবে এসব দোকানে সামাজিক দূরত্ব একেবারেই মানা হচ্ছে না করোনা পরিস্থিতির মধ্যে কেনাকাটা করতে আসা লোকজনের কাছে স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়টি যেন পুরোপুরি উপেক্ষিত আসছে বাচ্চাদের জন্য বাচ্চারা তো এটা মানে না যে বাচ্চারা বলতেছে আমরা আমাদের কেনাকাটা করবে না এখন তার জন্য বাধ্য হয়ে আসতে হচ্ছে কি করব ঈদের ভিতরে তো আসছে ঈদ ঈদের জন্য তো কিনতেই হবে শুধু ছেলে লাগে দুইটা গেঞ্জি কিনছি আর দুইটা তাউজা কিনছি আর দুইটা বাচ্চার ফরাক কিনছি সহজ হইছে দুইটা নিলাম দুইটা বাচ্চার জন্য দুইটা ড্রেস নিলাম আর কি এমন প্রেক্ষাপটে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি না পেলে করোনা ভাইরাসের বিস্তার রোধ করা কঠিন হয়ে পড়বে বলে মনে করছেন চিকিৎসকরা বাংলাদেশে প্রতিদিনই বাড়ছে করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা চলছে এখনও সাধারণ ছুটি তবে কর্মব্যস্ত এই নগরী দেখলে মনেই হবে না যে বাংলাদেশে কোনো করোনার প্রভাব রয়েছে এক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞরা বলছেন জনসচেতনতা বৃদ্ধির কোনো বিকল্প নেই শফিকুল ইসলাম শামীম এটিএন বাংলা ঢাকা দল বেঁধে মানুষ ঢাকা ও আশপাশের জেলায় ফিরছেন দৌলতদিয়া পাটুরিয়া নৌরুটে এখন ঢাকামুখী মানুষের উপচে পড়া ভিড় যাদের মধ্যে বেশিরভাগই পোশাক শ্রমিক গণপরিবহন বন্ধ থাকায় বাধ্য হয়ে যাত্রীদের ট্রাক রিকশা ভ্যান সহ বিভিন্ন যানবাহনে গাদা গাদি করে ফিরতে হচ্ছে বিআইডব্লিউটিসি কর্মকর্তারা বলছেন জরুরি পণ্য পরিবহনের জন্য পনেরোটি ফেরির মধ্যে বর্তমানে আটটি ফেরি চালু আছে যাত্রীরা সেগুলোতেই হুমড়ি খেয়ে উঠে পড়ছেন করোনা ভাইরাস পরীক্ষায় বাড়ছে ল্যাবের সংখ্যা কিন্তু সেই অনুপাতে নেই মেডিকেল টেকনোলজিস্ট ফলে নমুনা সংগ্রহ এবং পরীক্ষায় দেখা দিয়েছে জটিলতা করোনা চিকিৎসায় তাই দ্রুত মেডিকেল টেকনোলজিস্ট নিয়োগ দেওয়ার দাবি জানিয়েছে টেকনোলজিস্টদের সংগঠন রিপোর্ট করছেন মনির হোসেন তপু তিনি একজন পোশাক শ্রমিক শরীরে জ্বর কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতাল আইইডিসিআর সহ আরও কয়েকটি হাসপাতাল ঘুরেও করোনা পরীক্ষা করতে পারছেন না এই চিত্র नियोग चिकित्सक नार्स तब नमुना संग्रह और परीक्षार टेक्नोलॉजी এর মধ্যে শূন্য পদ সাতাইশশো পঞ্চান্নটি দুঃখজনক হলো সত্য যে সরকার এই কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডারদেরকে দিয়ে একদিনের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে করোনা রোগীর নমুনা সংগ্রহ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন যেটি একটি আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত বলে আমি মনে করছি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বলছে এখনই মেডিকেল টেকনোলজিস্টদের এই চাহিদা মেটানো সম্ভব নয় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে প্রায় পাঁচ হাজার পোস্ট ক্রিয়েশনের জন্য একটি প্রস্তাব এসছে মেডিকেল টেকনোলজিস্টদের এটি হয়তো প্রসেস করতে হবে এটি প্রসেস করতে সময় লাগবে তো আমার মনে হয় তিনশো ছিয়াশি জনের যে परीक्षा करते मानुषारोषिक्षण प्राप्त मेडिकल टेक्नोलजिस्ट तब विश्व स्वास्थ्य संस्थार तथ्य मते पर्याप्त जनबल तई करना युद्धे जयी हर जो एखी मेडिकल टेक्नोलजी सह चिकित्सक नार्स नियोग दे प्रयोजन मनिर हुसन तपू एटीएन बांगला ढाका दस टाक के जी दरे द्वित दफाय ओएमएस चाल बिक्री शुरू हो ढाई तलिकाभुक्त निम्न आय मानुषरा कम दामे चाल केंार सूझ पा नगर चल्लिस हजार परिवार निम्न आय मानुष के सुविधा दीते चाय खाद्य मंत्रणालय नियाजामान सजीब বিতরণে অনিয়ম চুরি ও লুটপাটের কারণে দশ টাকা কেজি দরে ওএমএস এর চাল বিক্রি এর আগে বন্ধ করে দেয় খাদ্য মন্ত্রণালয় তারপর পদ্ধতি বদলে গত মাসে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের দুটি ওয়ার্ডে পরীক্ষামূলকভাবে এ কার্যক্রম আবার শুরু হয় গতবার দশ টাকা দরে বিশ কেজি করে চাল দেওয়া হয়েছিল ছয়শো ছেষট্টি পরিবারকে সোমবার রাজধানীর তেজগাঁও মোহাম্মদপুর মিরপুর উত্তরখান সহ দশটি পয়েন্টে এ চাল বিক্রি করা হলো এবার চাল পেয়েছেন কার্ডধারী চার হাজার পরিবার দুর্যোগের বাজারে দুশো টাকায় বিশ কেজি চাল পেয়ে অনেকেই ছিলেন স্বস্তিতে কাজ দেয় 
তাই খুব অভাবের মধ্যে আছি দশ টাকা কেজি চাউল পাইতেছি এটা আমাদের অনেক উপকার হইতেছে মধ্যবিত্ত ফ্যামিলি আসলে তারা কোথাও যাইতে পারে না এই কার্ডটা নিয়ে তাদের চাল ডাইয়া তাদের অনেক উপকৃত হইব দুইটা মেয়ে আছে আমরা চারজন পরিবারে তো অনেক চলে না তার জন্য অনেক কষ্ট করে আইনে কাটটা করছি যেটুকে দিতেছে টুকি আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া দিয়ে এরকম দিলে সবাই গরিব দেখি চলতে পারবে সবাই আগে নানা অভিযোগ উঠলেও এই চাল বিক্রি ও তালিকা তৈরিতে এবার অনিয়ম স্বজন প্রীতির সুযোগ নেই বলে জানায় খাদ্য অধিদপ্তর সরকারি যেটা মোটা চাউল আমরা কিনি এবং সেটার মানও যথেষ্ট ভালো সরকারি বিভিন্ন সংস্থা যেমন র্যাব আর্মি পুলিশ যে চালটা সবসময় খায় আমরা সরকারিভাবে সরবরাহ করি সেই চালটাই জনসাধারণের জন্য এখন আমরা নিয়ে আসছি আর কি বিক্রয় যদি রাজধানীর দুই সিটি কর্পোরেশনে পর্যায়ক্রমে উনচল্লিশ হাজার ছয়শো পরিবারকে এই সুবিধা দেবে সরকার নিয়াজ জামান সজীব এটিএন বাংলা ঢাকা কুয়েতের চারটি বন্দি শিবিরে থাকা সাড়ে চার হাজারেরও বেশি বাংলাদেশি কর্মী আগামীকাল থেকে দেশে ফিরবেন কুয়েত ও আল জাজিরা এয়ারলাইন্সের তিনটি ফ্লাইটে প্রথম দফায় ছশো জন দেশে ফিরবেন বলে জানিয়েছেন সে দেশের বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এস এম আবুল কালাম করোনা বিশ্ব মহামারীতে গেল মাসে জেলে থাকা এসব বাংলাদেশি কর্মীদের সাধারণ ক্ষমায় মুক্তি দেয় কুয়েত সরকার এরপর ওই কর্মীদের মরুভূমির বিভিন্ন ক্যাম্পে রাখা হয়েছিল তারিখে তিন তিনটে ফ্লাইট যাবে ওখানে ছয়শো লোক যাবে এবং ষোলো সতেরো তারিখে এ আরও তিনটে ফ্লাইট যাবে এভাবে পর্যায়ক্রমে তিন চার দিন পর পর ফ্লাইট গিয়ে ছয়শো করে লোক যাবে এবং আমরা আশা করতেছি এক মাসের মধ্যে আমাদের সব বাঙালিদেরকে আমরা নিয়ে যাব। এক মাসেরও বেশি সময় ধরে কুয়েতের বিভিন্ন ক্যাম্পে দেশে ফেরার অপেক্ষায় থাকা বাংলাদেশিরা মানবেতর দিন যাপন করছেন সেখানকার পরিস্থিতি জানাচ্ছেন কামরুল হাসান ভুইয়া এখানে প্রায় সাড়ে চার হাজার উপরে বাংলাদেশি দেশে যাওয়ার জন্য রেজিস্ট্রেশন করে যে ক্যাম্পগুলোতে তাদের রাখা হয়েছে সেখানে পর্যাপ্ত এসি পানি নেই একটা রুমে একটা হলে ধারণ ক্ষমতার অনেক বেশি লোককে রাখা হয়েছে এখানে অনেক বৃদ্ধ লোক রয়েছে অনেক অসুস্থ লোক রয়েছে এবং অতিরিক্ত গরমের কারণে খাদ্য পানি সংকটের কারণে সেখানে মানুষ অনেক বেশি দুর্বিষহ জীবনযাপন করতেছেন এবং এ পর্যন্ত ক্যাম্পগুলোতে চারজন বাংলাদেশি মৃত্যুবরণ করেন এসব অতিষ্ঠ হয়ে গত পাঁচে পাঁচই মে বাংলাদেশি এবং মিশরিয়ারা মিলে ক্যাম্পগুলোতে আন্দোলন করে আন্দোলনরত থামাতে কুয়েত পুলিশ সেখানে কাদানে গ্যাস এবং রাবার বুলেট ব্যবহার করে এতে অনেক মানুষ আহত হয় এবং সেখান থেকে বেশ কিছু মানুষকে গ্রেপ্তার করা হয় সুপ্রিম কোর্ট সহ নিম্ন আদালতে আজ থেকে শুরু হয়েছে ভার্চুয়াল কোর্টের মাধ্যমে বিচার কাজ গতকাল প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেনের নেতৃত্বে সুপ্রিম কোর্টের ফুল কোর্ট সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় নিম্ন আদালতগুলোকে শুধুমাত্র জামিন শুনানির জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে হুমায়ুন চিস্তি জানাচ্ছেন বিস্তারিত করোনা পরিস্থিতিতে সব আদালতের কার্যক্রম প্রায় দুই মাস ধরে বন্ধ এতে দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন বিচার প্রার্থীরা গত তেইশ এপ্রিল সীমিত পরিসরে আদালত পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও পরে তা বাতিল করেন প্রধান বিচারপতি পরে সুপ্রিম কোর্টের ফুল কোর্ট সভায় ভার্চুয়াল কোর্ট বা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে আদালত পরিচালনার প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় গত শনিবার আদালত কর্তৃক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার অধ্যাদেশ দুই জারি করেন রাষ্ট্রপতি এতে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বিচার প্রার্থী আইনজীবী সাক্ষী ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ভার্চুয়াল উপস্থিতির মাধ্যমে যে কোনো মামলার শুনানি সাক্ষ্য গ্রহণ যুক্তিতর্ক আদেশ এবং রায় দেয়া যাবে ভার্চুয়াল কোর্ট সাধারণ আদালতগুলি যে সব দায়িত্ব পালন করে যেমন বিচার কার্য ট্রায়াল বিচারিক অনুসন্ধান দরখাস্ত বা আপিল শুনানি সাক্ষ্য গ্রহণ আর্গুমেন্ট শোনা রায় এবং আদেশ দেওয়া সবগুলি করতে পারবে কিছুদিন আগেও আমি দেখেছি যে ইউনাইটেড স্টেট সুপ্রিম কোর্ট এই এখন এই করোনা ভাইরাস জনিত কারণে এই ভার্চুয়াল কোর্ট বসিয়ে তাদের আদালত পরিচালনা করার কাজ শুরু করার কথা চিন্তা ভাবনা করছে আমরা খুব একটা সেই ক্ষেত্রে বলতে পারি পিছিয়ে নেই ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে আদালত পরিচালনার বিষয়টিকে সময় উপযোগী হিসেবে দেখছেন সাবেক আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ তিনি বলেন এতে করোনা প্রাদুর্ভাবের কারণে সৃষ্ট দুর্ভোগ থেকে মুক্তি পাবেন বিচার প্রার্থীরা কিছু কিছু জরুরি বিষয় আছে যেটা বিচারের আছে সেগুলোকে তরিত গতিতে নিষ্পত্তির জন্যই এ ভার্চুয়াল কোর্টের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং এটা আমাদের সংবিধানের 
सब धरण रिट फौजदारी और देवानी मामला सह आपिल शुरानी जो विचारपति ओबायदुल हसान विचारपति जहांगीर होसेन और विचारपति मोहम्मद खुर्शीद आलम बेच गठन कर दिए प्रधान विचारपति एचड़ा चेम्बर जज हिसाब से विचारपति मोहम्मद नुरुजामान के ठीक कर हुमायून चिस्ती एटीएन बांग्ला ढाका करना भैर महामारी एशियो उन्नयन बैंक एडिबी बांगलेशर पंचाश कोटी डलर एक ऋण अनुमोदन कर पांच दिन मध्य संस्थाट संगे चुक्ति कर सरकार सोमवार भार्चुअल जुक्त हुए ढाई एडिबिर आवशिक प्रतिनिधि मनमोहन प्रकाश और बांगलेश सरकार पक्षे अर्थनैतिक सम्पर्क विभाग के सचिव फतिमा यासमिन चुक्ति सई करें बजेट सहायता हिसाब से मुद्रा प्राय चार हजार दुश पंचाश कोटी टाक ऋण दिखे एडिबि एडिबिर एक संबद विज्ञप्ति मनमोहन प्रकाश जान बजेट सहायता आकार अर्थ कोड नाइनटीन महामार प्रभाव मोकबल में व्यवहार कर ত্রাণ কার্যক্রমে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে সরকার কঠোর অবস্থানে রয়েছে বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের তিনি বলেন যারা দলীয় পরিচয়ে অপকর্ম করবে তাদের ছাড় দেওয়া হবে না রাজধানীতে তার সরকারি বাসভবনে এক ব্রিফিংয়ে তিনি আরও বলেন নতুন ডাক্তার ও নার্স যুক্ত হওয়ায় করোনা প্রতিরোধ লড়াইয়ে গতি সঞ্চার হয়েছে এ সময় বিএনপির সমালোচনা করে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক আরও বলেন বর্তমান দুর্যোগে অসহায় মানুষদের ত্রাণ না দিয়ে দলীয় নেতাকর্মীদের ঈদ উপহার দেওয়া शक्ति जो हवए लड़ाइए नतून गति संचार कर দেশ যখন করোনার করাল রাসে বিপর্যস্ত তখন বিএনপি জনগণের পাশে না দাঁড়িয়ে প্রাণের পরিবর্তে দলীয় নেতা কর্মীদের ঈদ উপহার বিতরণ করছে যা জনগণের দুঃখ দুর্দশার সঙ্গে উপহাসের সামিল গণমাধ্যম কর্মীদের চাকুরিচ্যুতি বন্ধ ও তাদের বকেয়া বেতন ভাতা পরিশোধ করতে প্রতিষ্ঠানের মালিকদের প্রতি আবারও আহ্বান জানিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ রাজধানীর সেগুনবাগিচায় ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে করোনা ভাইরাস সংক্রমণের নমুনা সংগ্রহ বুথ উদ্বোধনকালে তিনি এ আহ্বান জানান এ সময় করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় সম্মুখ যোদ্ধা হিসেবে চিকিৎসক নার্স পুলিশ সেনাবাহিনী ও গণমাধ্যম কর্মী সহ সকলকে সাধুবাদ জানান তথ্যমন্ত্রী পরে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও আওয়ামী মৎস্যজীবী লীগের পক্ষ থেকে দেয়া স্বাস্থ্য সুরক্ষার সামগ্রী ডিআরইউ নেতৃবৃন্দের হাতে তুলে দেন তথ্যমন্ত্রী কর্মধারদের কাছে বিনীতভাবে অনুরোধ জানাবো এই মহামারীর এই বিশ্বময়ে দয়া করে কাউকে চাকরিচ্যুত করবেন না এবং দয়া করে আপনাদের কাছে বিনীত অনুরোধ জানাই যাদের বেতন বাকি আছে তাদের বেতনকে দিয়ে দিবেন করোনা ভাইরাস সংক্রমণ মোকাবেলায় দেশে কুইক টেস্টিং জরুরি বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় পার্টি চেয়ারম্যান জি এম কাদের এক ভিডিও বার্তায় তিনি বলেন বর্তমানে করোনা ভাইরাস টেস্ট করতে সময় লাগে তিন দিন আর রেজাল্ট পেতে সময় লাগে আরও সাত দিন অথচ দ্রুততম সময়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা হলে চিকিৎসকরা সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন এছাড়া খেটে খাওয়া মানুষদের কথা ভেবে লকডাউন সীমিত করার সিদ্ধান্তকে সঠিক বলে মন্তব্য করেন জাপা চেয়ারম্যান রাখা উচিত 
পাবনা শহরের জিসিআই স্কুলের বাগান থেকে 10 বছরের এক শিশুর গলা কাটা মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ দুপুরে স্কুলের বাগানে ফুল গাছের আড়ালে শিশুটির মরদেহ দেখতে পেয়ে স্থানীয়রা খবর দিলে পুলিশ এসে লাশটি উদ্ধার করে পাবনা সদর সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জানান শিশুটির গলায় ধারালো ছুরি দিয়ে জবাই করা হয়েছে ধারণা করা হচ্ছে স্কুলের গাছের কাঁচা আম খাওয়া নিয়ে বাগ বিতণ্ডার জেরে তাকে হত্যা করা হয় মরদেহ ময়না তদন্তের জন্য পাবনা জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে আলারাফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ মাঠ জুড়ে পাকা ধান তারপরও শ্রমিক সংকটে ধান কাটতে না পেরে বিপাকে পড়েছেন কুমিল্লার অসংখ্য কৃষক জেলা এবার এক লাখ সাতান্ন হাজার ছশো ছেষট্টি হেক্টর জমিতে বড় ধানের চাষ হয়েছে কিন্তু সময় মতো শ্রমিক না পাওয়ায় ধান কাটা যাচ্ছে না কৃষি বিভাগ বলছে শ্রমিক ও ধান কাটা মেশিন দিয়ে কৃষকদের সহায়তা করা হবে 